la sirena con cui si avvisava la popolazione di un imminente bombardamento aereo, la scheggia della prima bomba lanciata su Napoli, cartoline dei soldati spedite ai familiari scritte dai propri avamposti sul fronte e le tighe dell'epoca usate per soccorrere i feriti. Per i giovani che fossero interessati a conoscere come se la passavano i propri nonni durante la prima guerra mondiale, nel cortile dell'ospedale incurabili di Napoli c'è una mostra organizzata dal Museo delle Arti Sanitarie e dalla Croce Rossa Italiana che potrebbe risultare molto molto utile, la quotidianità negli ospedali da campo o da treno, la cura dei soldati che fossero alleati o nemici sono il filo conduttore di questa mostra organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della grande guerra del 15-18. Lo spirito dell'evento lo spiega Gennaro Rispoli, direttore del Museo delle Arti Sanitarie. Siamo felici oggi perché vogliamo che tutti i ragazzi di Napoli imparino attraverso le cartoline dei loro nonni e bisnonni a capire quel tempo e quella gioventù che non ebbe il tempo di ballare e di cantare. Ulteriori finalità le spiega il Maggiore Generale Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. L'idea di questa mostra è nata dalla collaborazione con il Museo delle Arti Sanitarie che appunto raccoglie una serie di documentazioni sulla storia della medicina anche in ambito militare con una sezione destinata alla Prima Guerra Mondiale a Palasciano. E da qui è, è nata l'idea di realizzare questa mostra che porta la testimonianza del grande impegno della Croce Rossa italiana durante la Prima Guerra Mondiale.